，什么是善，什么是恶？赫然，睡了吗？嗯，睡了。那我就不打扰你了，你好好休息啊。明天还要商量咱俩订婚的事呢。知道了。继续啊，姐姐。小哑巴，你在这儿干嘛？帮我把今天晚上要穿的衣服整理好，要是有一点折，我可饶不了你啊！那还不快滚！一会儿我男朋友看见你这副晦气样。姐姐，那就麻烦帮我把衣服熨一下，辛苦啦。赫然，早啊。你姐姐？是啊，程点点。程点点。姐姐，脸色看起来这么差，昨晚没睡好。脸皮真厚。我爸妈把他领养回来的时候，他就一身病，还是个哑巴呢。这样，难怪没什么声音。是吧？今晚要穿的礼服是吧？承诺，我不会让你好过的。你这样剪不对啊！你应该剪这里的。姐姐，我来帮你吧。别这样，我还是喜欢你昨晚的样子。果然和传说中的一样好色，无耻！姐姐，你来这个家的目的到底是什么？三二，哎，赫然呢？小姐，我刚看贺少爷往这边去了。赫然，我们你怎么在这儿？我找姐姐聊聊天。可他是个哑巴，不会手语啊？这么着急找我，有什么事儿吗？我爸妈今天下午想商量一下咱们订婚的事儿。你继母、你伯母今天下午也会来吗？承诺，我有心要和你订婚吗？可是我们都已经……咱俩现在连男女朋友都算不上，妈今天来不了。那我们的订婚……别急啊，不止我妈来不了，我感觉你准备的礼服也穿不成了。礼服。一路过厨房，没看到门口那口抹布，那可是我的高定、啊。跑快点儿，一会儿被扫走了。渣男，承诺，喝多了，小哑巴。凭什么看不上我？我都已经这么低声下气了，还要怎么样？还要怎么样？还要怎么样？你告诉我，这就是你以前的生活吗？点点，点点，谁把你打成这样的？诺、哦，承诺。点点，他们成家是在给你的痛苦，我已经加倍付出。姐姐，大晚上叮当在里面干什么呢？奇怪啊，我听错了。张腾好，要是在赫然面前露馅了，我可饶不了你。赫然，早啊！现在有天呀。赫然，听爸妈说，伯母今天下午会过来一起商量咱们俩的婚事啊。你姐姐，你行啊。一个哑巴，当然得有点存在的价值。
。姐姐，你这手臂……呀，姐，你是不是又偷东西被抓了？偷？他手脚不干净惯了。不是，我没有。又没人怪你，摆出这副可怜样给谁看？这和我昨天见的是一个人，有点意思。姐姐，这去哪儿了？姐姐，昨天是投怀送抱，今天怎么又拒人千里之外了？那天晚上没见就领生了。贺小姐，贺夫人到了，老爷请您过去。这是要逼我订婚啊？怎么了？放心，这个婚我们订不成。我们呢是这个意思，贺然和承诺都还年轻，结婚嘛可以等两年，不过。咱们最好先定。是啊，求个安心啊。嗯，这人生大事我也做不了主啊。我们家然然的事，我都是听他的。哼，话可不能这么说呀。这婚姻大事自古以来就是父母之命、媒妁之言呐、啊。可是，是啊，我也明白，这后妈呀也不好当，毕竟孩子他爸走得早，终究不是亲生的，也做不了主啊，也很正常。我是觉得，孩子们可以先相处一下，这订婚宴嘛，可以再。我们成家可是清清白白的，他们俩都那都那样了，怎么影响赖账啊？孩子们都已经成年了，这你情我愿的事，一个巴掌也拍不响，不能全都推到我们然身上去。一屋子人各怀鬼胎，踢皮球呢。贺夫人，这孩子的确长大了，但责任是要负的吧？这订婚宴可以拖，但这总要有个准日子吧？你们聊。点点，你是怎么样在这样的家庭里熬了这么多年的？姐姐，姐姐，怎么老躲着我呢？睡完不认账？嘿，对。就是这个眼神，这才是你嘛！平时那装的不好，蔫头大脑的、哎，没意思。姐姐，你到底是谁？一面装的呆头呆脑的，背地里却勾你自己的妹夫。<笑>不得不说，姐姐那天晚上可真厉害，是吗？但你很一般。你说我一般？你说我？你你有说话？我这突然说话了，这说说话了，这哎，怎么磨磨蹭蹭的？哎，哑巴会说话吗？应该吗？不应该，不应该。对啊，不应该啊！明明没声音啊！你是不是失恋了？什么呀？喝喝喝！来，找一个，找一个，喝喝喝！你妹妹的情况已经初步稳定下来了。谢谢你，医生。不过后续的治疗费用可能会……医生，最好都要都用上，钱我会及时交上的。来来来来来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎，干嘛去？当冤大头。哎，来来，哥哥，程念念就在前面的病房里。真住院、啊？贺少爷，我带您过去。不用了，你去帮我续费，我自己去。续多少？续满。啊。喂<笑>，姐姐，不用玩这么大，别装睡了。不是刚打过电话吗？姐姐，你这样子。我不喜欢，我去，这么狠！姐姐，你别吓我，总算醒了。说说吧，这伤怎么来的？你说话呀！不是，我这大老远赶过来，你这是搞哪样？这病房里能？病房？你不会是想角色扮演？这这这真的不太好啊！我还没试过这种地方。住手！你是谁
你个小流氓！我滚出去！我不是我，给我滚出去！哎哎哎别让我看见你！你知不知道我是谁？管你是谁呢，赶紧给我滚他！滚！你脸上疯婆有病吧？喊我过来耍我！贺然，你怎么？你怎么又来这儿了？你刚……谢谢你，愿意赶过来。你别以为你这样我就……出院费我付完了。我我会想办法尽快还的。哼<笑>，还？你知不知道我时间多宝贵？有多贵？要睡几次才能抵债？啊？走。干什么？还债。喝水。嗯。姐姐，刚才还热情的不行，现在怎么又害羞了？贺长少爷见识过的女孩子那么多，难道不喜欢来点不一样的？这么说。你花招很多了，见识过的男孩子也很多。彼此彼此这么看还挺乖的，姐姐，不多睡会儿。生，怎么搞的？一对夫妻从孤儿院领养了一个孩子，没两年呢，自己有了亲生的骨肉，跟这个家毫无血缘关系的那个，还能有好日子过吗？所以，你接近我。别说的那么绝情了，你不喜欢吗？这是留个纪念，我走了。妈，赫然昨天一天都没回我消息了，我该怎么办？哎呀，宝贝儿，妈妈也着急啊。<笑>死<笑>丫头，你还知道回来？什么时候学的夜不归宿了？行了，他一个哑巴，你就算打死了他，能解决承诺的婚事吗？你看看你妹妹，都难过成这样了，也是一点都不起作用。你昨晚去哪儿了？我们成家世代兴的，你要是敢，怎么一大早就开始动怒？为你来赫然，哎呦，你这孩子来也不打声招呼。啊，嗯、啊啊，还没吃早饭吧？妈，你快去安排。啊，对对对，来来来，快请坐。这次你怎么接我？赫然呐、啊，你和承诺订婚的事儿是？爸，先吃饭吧。你这孩子整天心心念念想着赫然，人家好不容易主动来咱家一趟，肯定是想好了要和你订婚的，是不是？是。但是这订婚也得两个人先要了解吧？哎呦，这简单，零钱，收拾间屋子，让赫然在这儿多住几天。你快尝尝这个。你姐姐挺安静的，私底下也这样。她也说不出来话呀。小哑巴呀！他这样的眼神，还是第一次见。呃、哦，小姐，还是我来做吧。没事儿，今天我看赫然很喜欢吃这样的菜，我一定要喜欢，以后都可以给他做。真想不通，骄纵成性的小公主，怎么会愿意为了一个男人做这些？干什么呢？姐姐，这么着急啊？嗯。真的打算和承诺订婚？当然，不可能。这花花世界这么美好，我可不想多个累赘。看来报复承诺不用我动手，他爱上的这个男人就足以毁了他。姐姐，你该不会吃醋了吧？
，还你。什么意思啊？我们以后别联系了，姐姐玩够了。社区所需罢了，什么联系不联系的？你真以为你自己很重要？那就好。嗯纯雅的。哎呀，怎么都快上月上了？这个很贵的。哎哎、是的金光水什么玩意儿？那你是练刀干什么呀？七十两，不带。嗯、我说你是唐妈，给你吃糖。哇，小兔子！<笑>好受点了吗？范小姐，点点小姐最近的状态越来越好了呢。这是这几次的费用清单，嗯，就是这几次的费用。何少爷，你好。何少爷，咱们这个项目，红峰，出来玩就别聊工作，挺烦的。啊，是是是，喝酒喝酒。早知道就不删那个姓贺的了。算了,算了，不能再招惹他。是呢。姐。哎，你。我在天眼医院，急需用钱。现在为你忘啊，可以，我那银行卡里还有。你干什么？这女人还真是会玩，她也是够低级。换个人，连词都不会。你什么意思？合同，我给你签。钱，你打给他。谢谢你，鹏峰。我这么多年没联系，你还愿意帮我？咱俩之间，别客气。你是怎么找到点点的？说来话长，你眼看到他现在这样子了。谁？你看花眼了吧？可能吧。圆圆，你认识一个叫何然的人。你不喜欢吗？我们不别联系了，自己玩够了。纯雅，拉黑我电话，去玩别的男人。大哥，你是个练是非得把我玩死才罢休。自己玩够了，玩够了，不够玩吗？啊？跟我在一起有那么无聊吗？认识你就玩够了。你挺好玩的，但咱俩，咱俩，你是不是太不不不不？先去吧，先去吧，电竞机，有电竞机，快快。病情不是稳定了吗？身上的伤还好解决，可精神问题还需要时间恢复。最近新的治疗方式会让他想起一些往事，看这样子，估计还是那段阴影。
你对爹爹的责骂，打这一巴掌，是爹爹胳膊上的伤痕。你你会说话？这一巴掌是让你记住我。爸妈，那个哑巴，哑巴。你脸怎么了？他他他他不是哑巴。孩子，你在说什么呢？哑巴，他点点他。够了，别闹了。你看你把这丫头惯了。你还愣着干什么？你看你像什么样子，哭哭啼啼的，这都火烧眉毛了。行了，别说了。贺家那小子是相信了你俩那晚的事儿，这才考虑订婚的。这时间一长，你太露了馅儿，我看你怎么办。是，万一那小子查出来，那天晚上是我和你爸设计的。你们俩什么事儿都没发生，那天就塌了。妈，那个哑巴真的有问题。行了，别管他了。你们都看不出来吗？他不是常年年，他不一样，他会说话。孩子，你怎么了？是不是最近没休息好？他绝对不能开口，让他消失，这笔账就死无对证。放心，我办事绝对带。那个药是你爸给我的，要我说就送回孤儿院去吧。喝的时候是我亲自灌进去的，就是防止他出去乱讲话。他他不是生病，是你们毒药。畜生。难怪一夜之间。姐姐，不是说不联系了吗？你怎么？他好像不是外界传的那么坏，可我确实是在利用他。姐姐，你到底？姐姐，不是说不联系了吗？我不说了吗？哟，贺夫人，这么大的阵仗，这是选好了订婚的日子了。程夫人。这么着急见了女儿啊？等程老爷回来，咱们慢慢聊。贺夫人，这不能不着急呀、啊！这要是我女儿弄得肚子里边已经有了，能确定肚子里面是我们贺氏的骨血吗？你把我女儿看成是什么人了？她是身怀六甲，还是心怀鬼胎？你们应该很清楚吧？你这话什么意思？何家那小子是相信了你俩那晚的事，这才考虑订婚。是啊，万一那小子查出来那天晚上是我和你爸设计的，你们俩什么事都没发生，天就塌了。这这这哪来的疯话？程姐姐，您就算再上年纪，也不至于听不出来自己和丈夫。<笑>就凭这段录音能说明什么？我还是奉劝贺夫人考虑考虑陈赫两家的商业联盟吧，给彼此留点脸才好啊。脸我已经很给你，不然就给你栽赃然然
，现在我们贺氏名誉足够我告诉大王做穿。伯母，都是我的错，和我父母没关系。何然，你放过我们家吧。算是个好姑娘，可惜了。然然，我们走。姐姐，这次是我欠你的，有空找我讨债。那段录音到底谁给贺家的？出内鬼了！老爷夫人，什么事儿？大小姐有问题。没错，一定是他。那个哑巴，真正的大小姐一直在医院。咱们家的这个是个冒牌货。好啊，你不能再回程家。我的事情不需要你管。你把录音给了贺然。程家那是老狐狸，肯定不会放过你。那正好，我一定要复仇。可我不希望你变成这样。风风，我是已经落入湖底的人，不在乎再陷进更深的淤泥。放开！让你放手吧，我听你的。去向往的远方，我想我再不赫然，也不用再逞强。我的事，不劳贺大少爷操心。我是云，你是太阳，离我远远。好好的一盘棋，竟然被一个黄毛丫头给搅和了。那我们现在，点点不能留了。你是怎么抓到定的？谁？赫然那小子，这个点喊我来医院干嘛？那个不是赫然心心念念的小哑巴吗？走。喂，他怎么了？没发我。点点呢？哎，这个房间的病人。哎，那对夫妇呢？什么夫妇？刚才有对自称你们养父母的夫妇来看望病人。声音就是这边传过来。点点，不能让他发现我不是点点。为什么？现在还不是时候，拜托了。感谢贺少爷帮我救下他。少往自己脸上贴金了，闪开！我的人还是交给我来照顾吧。你的人？你都把他照顾成这样了。你还好意思？那贺少爷现在又是以什么身份在和我争辩呢？这里已经暴露了，我们得换家医院。我已经安排了。谢谢。哎，咱们之间还说什么？哼，我们先去医院吧。程家的
我一个都不能放过。现在当务之急是要找到程家夫妇的直接罪证，我来想想办法。程家势力不低，我需要找个能和他们势力抗衡的帮手。姐姐，这次做我欠你，有空找我谈谈。贺然，反正还是花花公子，应该不会在乎。贺少爷，别烦我。哦哟，贺大少爷，好大的脾气呀、啊！你该不会最近换口味，不近女色了吧？哎，你有没有什么办法，既能让对方知道我拉黑了他，我还能收到他给我发的什么消息啊？你脑子不对劲儿，要我说，你直接给他打个电话就行了呗伤，没事吧？能有什么事儿？来，干杯，干杯，干杯！你，我我救了你，这次怎么谢啊？你在哪儿？九月二酒吧，你来吧。耶！和尚，最后一次。哪里这里的？速度都快点儿，人马上到了。真难折腾啊！坐那边。哎，别装了，没意思，不玩了。你走了，扶了你一路了，出了一身汗，借你假期个早。有一袍在，你也不是第一次来，去吧。坐家里干嘛？人都把我拉黑了。赫然，帮我拿条浴巾。马上。冷静，赫然，这个女人恐不得，这是个祸害，绝对不能。色令之欢啊！姐姐的花招真是越来越多，彼此彼此。我想要个名分，和我订婚怎么样？订。反正你也喜欢玩，订婚后你想干嘛就干嘛，咱们互不打扰，咱们互不打扰，互不打扰，怎么样？怎么样？互不打扰，你可以想好了再答复我。去了。订婚，喜欢玩，互不打扰。我怎么又开心又难过？转身离开，分手说不出来，海鸟跟鱼相爱，只是一场意外。我们的爱。姐姐，不辞而别，还是这么无情。程家,家，救我！该算算账。你们这些人是干什么吃的？连个哑巴都看不住。你是贺家那小子，怎么也掺和进？你，你竟然敢回来！很多年前，一对双胞胎姐妹在孤儿院里相依为命，妹妹突然被一对不能生养的夫妇领养，结果没过多久，这对夫妻查出自己怀孕了，那这个养女自然成了别人眼中钉。好好
让他消失，这笔账就死无对象。顾小言，你撞破了父亲的口誓，为了维护陈家的名声，这对夫妻只能让养女永远闭嘴。你，你是他姐姐？你可算是聪明了一回。小姑娘，你以为你自己能做得了什么？当然不能，所以他就是寄生品。哎，真可惜啊！要不是因为你父母坏事做绝。我是绝对不会打扰你跟赫然的。你到底做了什么？他禁不住勾引也怪不了我。哦，对了，我跟他还不止一次哦。不要脸！大家都是一样的人，你们比我更恶心。<笑>原来我以为哑巴不能说话，到现在我才明白，只有死人的嘴才是最严的。你在干什么？让你闭嘴，做干净点。住手！我看谁敢动他！<笑>哎呦，康公子，你可来了！这是个心如蛇蝎的女人。不好意思啊。我来不是和你们讨公的，就是来替他撑腰的。你不能带走他。姐姐，你们刚都聊什么呢？为什么那个程老头感觉这么生气啊？想好了吗？好像是每个人都拖着就现在还不是聊这个的事候。那就等你什么时候想好跟我订婚，再来找我吧。为什么？让你闭嘴，做干净点。你哪里弄来这些？证物摄像头很好搞，这是第一步的证据。之后，所以你让赫然和你订婚。我一个人是搞不垮程家的，但是他们贺家可以。不行，这样做太危险了，万一败露了，程家不会放过你的，连赫然也会要你的命。我没别的选择，程家已经不会放过我了。只要他妹妹不在，那不就死无对证了吗？你说呢？下辈子找个好人家吧。你怎么了？心口突然有点闷，要不休息一下？走，去病房。那我要和他订婚吗？那你到底喜不喜欢人家呢？不知道，我就是觉得他很特别，跟我见过的女孩子都不一样。你都说几遍了呀，大哥？但是我，我走了。圆圆，你不要多查事是我错了，我不应该想着复仇。
我早该听你的，带点怜悯。不然也不至于他走的时候都没人在他身。林莲不会怪你的。我原谅不了我自己，现在又算复了仇，又怎么样？他回不来。是谁杀了你的？是他，是他杀了爹爹。圆圆，圆圆。对不起，三天的电话。我的女儿怎么消失呢？黑夜问白天，能不能赦免灰色的人间？对交换吧日夜，冰封的眼泪一滴就很咸。来自目光，人民心田，他无声无色无言，翻过山巅。这么多天不吃不喝，你身体会垮的。明天肯定也不希望看到你了。兄弟，我睡得过去，每一瞬间都很绝。哪怕过去的昼夜，父母的终死啊，就算是死，也多少松手一起。能再见。你终于接电话了，在哪？在老家，特别的事情，我马上到。这大晚上的，你是不是？爹，你好好看着，姐姐一定替你保证。周雅吧，怎么算找到你了？竟然真的被我林叶赶过来了。姐姐，脸色这么差，怎么了？我跟你说过，想好,想好订婚再来找我。我想好了，这段时间找不到你，我整天都浑浑噩噩的。我从来没这样过，我好像离不开你了。你知道你在说什么吗？试试看，有吃亏。我是不是做错了？大家欢合时，有一个条件。果然是我熟悉的姓刘，出来听听。功过，功过成就。林少武，城市集团宣告破产，城市夫妇涉嫌故意杀人罪，目前已被警方逮捕。这是你干的？搞垮他们还不容易？不过我只是让他们破产，调查完怎么还故意杀人呢？杀谁啊？你不好奇我为什么这么恨他们？其实我不想。快换衣服。干什么？去了就知道了。少爷，然然总算回来了。妈，这是点点。啊，呃，快来快来。妈，我想和点点订婚。虽然你一口一个妈叫着，但我还是有自知之明。你爸走得早，我一个继母也说不上什么。你做主不就行了？以退为进，这位贺夫人不简单呢。妈，你别这么说，婚姻大事，我当然是希望得到您的祝福。陈世刚破产。他养父养母又有人命官司，一切都不清楚。这个时候你和点点，我怕贺氏的股东们不同意。妈，这些你别担心，都交给我来解决。我不同意。我只是个养母，程家也破产了，我确实配不上贺氏。
你刚刚怎么敢轻易打人家的电话？你懂什么？温水煮青蛙才更智谋。这个养女一看就是个祸害。你别给我有矫正的。你放心，为了我们肚子里的宝宝，赫然这小子，我肯定会除掉的。你后悔了，赫然，我想跟你说清楚，其实我不是。你肯定是紧张了，怪我，没跟你说一声就回家了。妈还说了那样的话，没关系，慢慢来。不是，我你先好好休息。不要再拒绝我，不要再离开我。贺夫人，董事能到了，简直是胡闹！城市集团根本就没有商业价值了，贺少爷竟然用了三千万收购，这不是摆明赔本了吗？哎呦，大哥，你快点吧，出大事了那边，你快去看看。哎，你就别跟着添乱了。贺夫人，你得给我们个说法。各位董事，你们的心情我非常理解，但然然和我毕竟没有血缘关系，他为了讨好常家那个养女开心，他什么事不敢做啊？养女，昨天都把人带到家里来了，非要订婚，我一个继母也做不了主啊。简直是胡闹！这贺氏如今还轮不到一个乳臭未干的小贼做主，那就让赫然交出股权。贺夫人，你得振作起来，主持大局啊。妈，您这是怎么了？你看看你做的好事！各位董事，是我教子无方，对不住大家。贺少爷，董事们希望你交出股权。什么？请你交出股权，贺氏不能毁在你这个花花公子的手里。自己最亲近的人一直在欺骗他、背叛他，连我也在利用他。哎呦，你这是干什么呀？是为了帮我，他才入了继母的局。对不起，赫然，我一直在骗你。明天，明天我帮你夺回你的东西，我来终止这一切。我就说你这个继母不简单，你还非让我去医院。我什么时候让你去医院啊？就那次啊，不然我也撞不见他被陈家人绑走。你不就想哪来那么多事我？我不是针对你啊，我,我就不是我让你去的，不是你。他知道点滴的存在。我跟谁敢动他？哎呦，唐公子你可来了！而且点滴之前住的两家医院都是赫然那个继母的。行了。昨晚忽然要开集体会议，护士们都被叫走了。这一切都是他设计的。婆婆，你好大的威风啊！你们来人，把他们拉出去！护着肚子里，可是未来贺氏的继承人，你们谁敢动？我未婚妻确实有孕在身。你们说有孕就有孕，闹着玩呢？怎么，是允许你有孕，我就不能怀了？你胡说！那老爷子走了十几年，我这婆婆居然还能怀孕，真是奇迹呀、啊！诸位觉得呢？莫夫人，对对对对。这在胡闹啊！你，这是我的私事，你们也要过问吗？我再不堪，我没有做出危害到公司利益的事情。给公司造成的损失，我愿意拿出百分之十的股份来赔偿大家。撤资的股东，我也一一他妈道歉了。这次是贺然错了。这贺氏是诸位跟着贺老先生一起闯出来的天下。你们也不希望看着他落入一个和贺家没有半点血缘，身上还怀着来路不明的孩子的女人身上吧？住嘴！阿姨，请自重。阿姨，贺少爷，只要公司好，我们都没有意见。至于家务事嘛，你们还是自己解决吧。大家都散了。
。然然，你听妈妈说。阿姨，我不想再见到你。还好吗，姐姐？今天我又看到你的另一面。什么？我孩子的妈。赫然，我有话。出来吧。赫然。我就知道你会来，我就是想来看看你，你又想做什么伤害你姐姐的事情？那哪是她姐姐呀？你怎么也在这儿？我姐姐是个哑巴，现在这个女人不是，她是为了复仇而来，她接近你就是为了报复我们这一家。不知道你们在说什么？你难道就没有怀疑过？她对你施的局也不少吧？从我们订婚，再到后来你突然出现在我们家，姐姐，你别吓我！赫然，你怎么你怎么又在这儿了？成家，救我！住手！你不好奇我为什么这么恨他吗？嗯，功过成就。然然，你只不过是他的一枚棋子。然然，我只是一时糊涂做错事情。够了，我不想再看到你，还有你。我总在每一个日夜想你，就像自己傻的可以，没懂得珍惜，那么惜。姐姐，姐姐，冉冉，是你，他在哪儿？他就在这儿，现在还是好好的，不过一会儿水满了，他还能活多久，那我就不知道了。放了他，别急呀、啊。桌上有一份协议，你放弃贺氏集团的所有股份，我就放了他。你还有一个小时的时间，不要签。五十九分，签完。你去公司召开股东大会，宣读出去。快呀，水又涨了。我马上去。<笑>是你杀了我妹妹吧？我听不懂。赫然就算照你说的做了。你也不会放了我，这里这么偏僻，我必死无疑。你以为你很聪明？从你送你的哑巴妹妹去医院的第一天起，我的局就已经开始。下辈子找个好人家吧。陈夫人这个蠢货，杀个人都不理解。我还要谢谢你，要不是你，我也无法这么快毁掉何人。这么多年，我散播了他那么多的，什么风流啊、暴虐啊，都没作用，还是你有作用啊，宝贝儿。那个傻小子也应该快结束了，我也该送你上路了。住手！太危险了！因为结合监视器都在我身上，这个局我必须做。这里面的证据足够送你走。你是我把他喊来的。陆氏局，你都知道了。能爱上你，也是局里的义务。何然，圆圆他也不行。圆圆
你叫圆圆。<笑>原来连名字都是骗我的。赫然，从来没有一个人敢把我耍成这样。你做到了。对不起。我不要对不起，我要你说这一切都不是真的，说你爱我。只要你说，我就当这一切都没发生过。我说了。说骗。也算是一种爱。那为什么不一直骗下去？你不论是非，错还是对，爱一回。倘若爱注定岌岌可危，已无法支配，也不会。你不论是非。我什么坏事都没做，但所有伤害都落在了他身上。全世界都在骗，而我也在骗他。你从来都不知道怎么去爱一个人。也从来没有爱一个人，这大概不是在场合。何夫人受到了妹妹的惩罚，妹妹的仇也报了，赫然也消失了，一切好像都没有发生一样。我们以后别联系了，姐姐玩够了。社区所需罢了，什么联系不联系？我真以为你自己很重要。好像那时我们都在，当时的时候，起来。原来，我从那个时候就喜欢上他了。这是，留个纪念。当时的遗憾才会一丝美的无限时光。重新打开，真的，从来没喜欢过。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，我想想，我好像。深夜升起的太阳，快已经是无敌的一滩蓝了。没有去往更好的未来。他出国了。哦，我最近新找的工作，你帮我看看。你就一点都不难过吗？生活还是要继续的，我要带着点滴的那份，努力活下去。嗯，好的，那这份资料稍后发你。好的，谢谢。
，赫然，好久。你要问我生命，我是最渺小的道理。三，三，二，二，一。没遇见你，就落入海底的鲸。你若读尽，却听不见我呼吸。环境不一样，那这次不喜欢我。我早就爱上你了，在每一次我看向你的眼神里，都透露着三个字：我爱你。